Hai John. Piye kabare? apa namanya video bikin video yang ada mukaku gitu karena mukaku pas-pasan jadi ketok eh wagu ngono lho ning arep kamera tapi yo mek piye meneh wow sik biasane iki ana yang perkenalan sik kalau misale di video-video gitu to maklum youtuber anyaran aku mau ngenalin dulu namaku itu ngati ini ya tapi itu perasaan yang orang desa yang pindah ke kota apa yang ke luar negeri ya ampun wis gumunan gumunan desa desa karena isa-isa ini malah tinggal ke luar negeri kok kalau orang desa ini dikira orang suge padahal ya orang makanya aja mbak jaluk iu tangan ya tenan cius cius jadi aku mau cerita pengalaman Tujuh hari pertama di Swedia Hari pertama uh, sampai jam 7 pagi Jam 7 pagi sampai di Bandara Arlanda Langsung dijemput sama keluarganya Mas Has Semua keluarganya datang Begitu aku keluar sama Mas Has langsung mereka lari-lari dan meluk gitu Meluk terus jium ya pun kayak Kayak mereka tuh kangen banget gitu sama aku Kangen gak ya? Abis itu langsung pergi ke rumahnya kakaknya Mas Has Harapan besar macem-macem gitu Dan aku diucapin selamat ulang tahun Karena ya ulang tahunnya udah telat sih Tapi terus dinyanyiin selamat ulang tahun Ala Swedia Dikelilingin gitu Yang aku gak tahu sih artinya apa Tapi ya Thank you, thank you. Terus saya itu pulang, pulang ke rumah. Ah, oh ya kita bukan di rumah, kita tinggalnya di apartemen. Tapi kalau apartemen di Indonesia itu kan banyak lantainya minimal 10, 20, 50, 40 gitu. Tapi di sini tuh apartemennya tuh cuma empat lantai. Empat atau tiga ya? Ya gitu deh. Empat lantai lah, nggak aja ya empat lantai kita ada di lantai dua jadi anggap aja itu kayak lebih mirip kos kosan kali ya terus sempet nangis nangisnya kenapa sih nangisnya tuh karena ngerasa ini tuh bukan liburan kamu tuh ke Swedia itu bukan liburan kamu tuh mau tinggal di sini menetap di sini hidup di sini dan kayak langsung emotional breakdown langsung nangis terus ya mau jauh aku nggak bisa seenaknya oke aku kangen teman-temanku aku mau nongkrong teman-temanku jauh di situ jauh jadinya nangis kebeg malamnya nyobain belanja di supermarket untuk pertama kalinya sebelumnya aku sempet dibikinin ini dulu dibikinin kartu mana ya kartu transportasi jadi ini adalah kartu yang digunakan untuk transportasi selama di Stockholm yang berlaku untuk di Stockholm aja ini harganya 900 kroner dikalikan 160 berarti ini harganya rupiahnya kurang lebih 1.400an 1.400an dan berlaku untuk satu bulan kemana aja 
selama masih ada kode ini akses ini itu bisa untuk kereta bisa untuk bis dan beberapa kapal jadi keren banget sih kalau ini mantap banget transportasinya juga bagus dan kalau dari hitungan ininya sih termasuk ya murah lah bisa kemana-mana sepuasnya serah lo serah anda gitu kita pergi belanja ke supermarket kita carinya yang yang agak-agak di sentral gitu nggak oh, tahu banget dan di sana nggak uh, ngerti baca satu pun maksudnya satu produk pun aku nggak ngerti gitu loh iki opo gitu ngomong opo iki kemasannya karena di kemasannya tuh nggak ada bahasa Inggrisnya nggak ada jadi semua pakai bahasa Swedia bis metal TV art metal paper wah paper aku ngerti sih semuanya berbahasa Swedia jadi aku nggak tahu itu susu apa itu santan ya nggak kelihatan juga sih pokoknya itu ingredientsnya apa nggak ngerti wong bahasa Inggris wae orang ngerti apa menekon bahasa Swedia ya tau pokoknya dari situ pulang ke rumah tambah galau lagi karena oh my god belanja kebutuhan sehari-hari aja aku nggak ngerti gitu nanti kalau aku harus belanja sendiri tuh pie gitu langsung emotional breakdown lagi part 2 dan aku nangis nangis sampai tidur nggak <laughs> nangis <tuh> gitu nggak cuman kayak gini tapi netes kantor ke depan itu sih nggak nyiapin dia sarapan cuman ngeliatin dia nyiapin sarapannya dia sendiri habis itu aku bersih bersihin bumbu bumbu aku yang aku bawa dari Jakarta kayak kunyit lengkuas terus daun salam daun jeruk kunci semuanya aku bawa dari Jakarta karena takutnya di sini nggak ada atau di sini mahal jadi aku nyetok Uh, terus daunnya itu aku bersihin, aku cuci, terus aku plastikin dua lembar dua lembar, terus dimasukin freezer. Saran dari salah satu teman yang pernah tinggal di sini, nungguin pulang sambil cuma ngepoin teman-teman yang ada di Insta Story, terus menyadari lagi, oke okay, ini tuh jauh banget dari Indonesia dari rumah dan nangis lagi, kayak. kayak galau gitu loh kayak orang patah hati gitu terus tiduran nggak nonton TV cuman tiduran ngelamun gitu terus mewek terus ya kayak gitu seharian begitu suami pulang belajar laundry ya biasanya aku kan nyuci cucinya tangan ya kalau nggak masih cuci yang digiling gitu oh, biasanya ya deso Nanti Dewi emang besok, tapi nyucinya manual Ya, yeah, close Let you separate We do the 40 This is the 90 Degrees mm-hmm. 60 Normal 60 fast one, fast laundry 40 degrees, 40 minutes mm-hmm. And this one You need to press the laundry Di sini harus belajar cara baca baca label label yang ada di baju yang ada tulisannya. Ada. Orang tahu nggak gas saat ini. Terus sekarang harus nggak gas. Ini harus berapa derajat? Terus berapa lama nyucinya? Itu harus melihat dari situ kalau nggak nanti bajunya rusak. Oh my, mantap. Udah selesai laundry, pesen kartu. untuk SIM card karena kartuku yang di Indonesia aku tinggal takutnya nggak bisa diisi di sini dan aku pengen simpen nomornya pas di sini tuh bukan yang bisa oke okay, aku mau beli SIM card di warung gitu keluar enggak 
jadinya harus pesan online karena aku nggak punya pesan number atau aku tidak terdaftar di sini belum terdaftar jadinya aku nggak bisa pakai namaku harus pakai uh, nama dan alamatnya Mas Has itu pakai film lah 15 giga kurang lebih 105 kayaknya tuh 105 kroner gitu berarti dirupiahkan 160-an ribu rupiah ya udah terus habis itu sisanya malamnya dihabiskan dengan menangis hari ketiga hari ketiga janjian sama temennya mas Has jadi udah pernah dulu udah pernah ketemu sama temennya Mas Has. Dia jemput aku, kita jalan-jalan di sekitar kos-kosan ini sama anaknya, anaknya si Brita, umurnya 6 bulan, jalan-jalan ke sekitar sini terus minum kopi. Habis dari itu pulang, nungguin suami datang. Habis itu iseng-iseng buka ke surfing. Ada yang bikin event gitu, ketemuan di taman, jadi aku coba gabung karena di situ aku lihat ada orang Indonesianya. Sampai di sana ketemu sama hostnya, dia itu kerja di toko roti, jadi dia bawa roti, bawa kopi juga, ngobrol. Dan ternyata ada enam peserta yang harusnya datang, tapi ternyata cuman kita yang ada di situ. <laughs> Biasa sih kalau ada event-event kayak gitu. Mereka bilang attend tapi ternyata nggak attend, nggak datang gitu. Ya udah sayang sekali. Jadi ya cuman kenal sama satu orang ini aja. Habis dari situ kita pulang dan e, kartunya SIM card aku udah datang namanya yang Vimla itu udah datang. Terus bongkar isinya dan pasang ke handphone. Jadi mulai hari ketiga aku udah punya kartu untuk komunikasi akhirnya jadi kalau misalnya mau jalan-jalan sendiri sudah aman karena sebelumnya aku pengen jalan-jalan sendiri tapi takut gak bisa ketemu jalan pulang karena gak bisa buka google maps gitu kan gak bisa browsing ini gimana karena gak punya uh, koneksi gak punya data gitu. hari keempat hari keempat Hari keempat itu ngedate sama orang tuanya Mas Has. Terus kita ngedaftarin aku personal number. Jadi kita harus datang ke Aduh biaya cara spellingnya Skateverket, 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 Skateverket. Biaya cara Whatever. Jadi kita uh, aku harus datang ke sana untuk kedaftarin ditemenin sama bapak ibunya terus kita sampai ke skate verket et eh skate verket itu uh, dan ternyata informasinya salah menurut kantornya itu bukan di situ tepatnya aku untuk uh, ngedaftarin person number jadi kita pergilah ke kantor yang lain ke kantor yang lain akhirnya ketemu dan di situ langsung aku daftarin udah kan aku udah bawa tuh semua syarat-syaratnya ternyata mereka hanya minta aslinya yaitu yang diminta itu paspor asli buku nikah asli sama e, kartu visaku yang asli jadi dari situ kita nunggu 20 antrian gitu kayak waduh mate 20 antrian pas makan siang pula kan terus ternyata nggak lama ininya nunggunya ya kurang lebih cuma 40 menit lah sek-sek ada yang telepon halo oke lanjut lagi lanjut lagi ya jadi setelah dari kantor itu kan udah agak telat juga makan siangnya jadi kita jalan terus cari restoran terdekat dari situ terus kita duduk habis itu datang makanannya oh my god porsinya gede banget itu kayak buat nek buat aku tuh kayak itu tuh bisa buat makan pagi siang sama malam karena habis itu belum sebelum 
ke rumah Mama Endet itu uh, kita sempat mampir ke sebuah mall di Tebi namanya Tebi Centrum di situ um, Mama Endet butuh belanja jadi aku juga nemenin belanja grocery gitu kebutuhan harian nah baru dari situ kita ke rumahnya Mama Endet ngobrol-ngobrol gitu sambil ngopi udah agak sore pulang dianterin pulang ke rumah dianterin terus ketemu sama Mas Has di jalan dan dia baru aja pulang gitu habis itu uh, udah deh hari kelima hari kelima yang bagian aku ini hari kelima itu aku pergi sama Charlotte jadi aku pergi lagi sama temennya Mas Has itu dia dari pagi dari pagi aku nyobain untuk naik kereta pertama kali naik train pertama kali tapi kita ketemuannya di stasiun jadi aku udah punya peta gitu peta untuk jalur trennya dan kita janjian ketemu di train station salah satu train station dan uh, terus dia datang ke situ habis itu kita jalan-jalan lama banget dan itu aku jalan dari nggak tahu namanya dari salah satu train station terus kita jalan naik turun naik turun nyebrang ke sana dan sampai dong ke Central Line itu terus muter-muter kita makan siang makan siang burger dan makan siang burger itu yang <laughs> kayak ya ampun ini adalah makan siang pertamaku di Swedia dan mahal banget harga Burgernya itu kurang lebih 200 ribu lah Ya 200 ribu jadi 120 kroner itu berapa jadinya Ya hampir 200 ribu Itu kayak oh my god nyesek banget di Indonesia aja 50 ribu buat aku tuh udah mahal Makanya aku ya ampun aku kangen Mbak Nur Mbak Nur kalau kamu melihat video ini aku rindu padamu Mbak Nur Karena di Mbak Nur itu di warung deket kantorku yang dulu itu kalau sarapan atau makan siang cuma sepuluh ribu dapat nasi ayam sama sayur ya udah tapi kalau di sini itu air putih disediakan dan kalau mau pesen minum itu kayak nggak cocok aja buatku biasanya kan pesennya minum es teh ya tapi di situ cuma ada kayak soda air soda coca cola atau bir atau ya kan nggak doyan maksudnya terus juga ada ini juga jus gitu cuman kayak gak menarik aja buat aku kalau jus gitu kan dan porsinya juga udah besar kalau ditambahin minuman manis gitu kayaknya blenger ya wes terus aku ini untungnya di sana tuh air putih gratis jadinya ya udah kalau mak pesen makan nggak usah pesen minum karena air putih tinggal ngambil gitu habis dari makan kita jalan-jalan lagi jalan-jalan lagi pokoknya jalan terus terus Uh, minum kopi terus duduk di pinggir sungai uh, bukan sungai sih di pinggir kali uh, bukan kali juga sih di pinggir air deh gitu jadi di pinggir perairan gitu yang banyak kapal-kapal turis atau kapal transportasi uh, lokal jadi kita minum sambil ngobrol di situ duduk ya asik sih untungnya agak panas jadinya nggak terlalu kedinginan Ya walaupun dingin juga sih Gimana ya duduk-duduk di situ kayaknya enak gitu Sambil ngobrol minum kopi Tapi kadem mencon ya Allah Piye sih uh, Habis dari minum kopi di pinggir kali tadi Kita dia ngajakin aku nyobain bis gitu Kece banget sih uh, Mereka merhatiin banget gitu untuk Anak-anak untuk ibu yang bawa anak Bisnya itu ada kayak space khusus untuk naruh stroller gitu. Sekarang kita coba naik bis. Naik bis di Stockholm. Uh -huh. Bis nomor eh, nomor satu. <laughs> nomor satu. Keliling Stockholm. Yeah. Not really keliling. Stockholm. Dari dari Kungs, eh, dari Hatoya um, ke Fredrikstad. Yeah. Aku nggak bisa ngomong. <laughs> Dan untuk untuk berhenti pencetannya tuh beda antara orang yang biasa 
orang biasa sama orang yang bawa stroller gitu jadi kalau kamu mencetnya uh, yang ada strollernya khusus untuk stroller bayi itu bisnya tuh bisa dimiringin gitu loh <laughs> gubon <laughs> dasar wong desa gubunan jadi uh, bisnya tuh bisa diiring kayak gimana loh keren banget ya ampun, ya ampun keren banget sangat futuristik sangat modern gitu loh biasanya nu pak abis jam lompat ngono apa ya ngono nek misalnya bawa kereta bayi apa ya iso ngono melompat jadi bisnya itu tadinya nggak sejajar sama jalan jadi terus dimiringin gitu supaya sejajar sama jalan dan gampang untuk dorong kereta bayinya gitu menurut aku itu kayak keren aja gitu ya boh ya menurutmu pulang jalan sama Charlotte itu aku masak ayam untuk pertama kalinya masak masakan Indonesia di sini karena sebelumnya masih kayak cek ombak dulu terus ngelihat kebiasaannya masak kayak apa dia bikin bahkan dia masih bikin makan um, makan siangnya dia sendiri habis itu udah Sabtu aku nemenin dia olahraga, dia main floorball. Oh, jadi kita pergi ke tempat uh, ke kampusnya dia dulu. K T H. <laughs> Aduh Inggrisnya pas pasan ya. Habis dari olahraga, kita pergi ke rumah Mamendet untuk pinjam mobil. Ya kan kita bukan orang kaya karena mobil di sini mahal. Ya enggak, mobil di mana-mana juga mahal sih. Oh, jadi jangan dikira kalau tinggal di luar negeri itu terus orang kaya. Enggak, salah, Jo. Makanya Jo mbok sili duit ya. Ojo mbok tadeke sasaran utangan yo. Habis dari pinjam mobil, kita OTW ke rumahnya Maria, adeknya Mas Has. Jadi ada ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday sabar untuk buka kadonya selesai acaranya ada beberapa ada tamunya Maria yang pulang duluan terus sisanya itu anak-anak lari-lari terus ngajakin aku lari-lari juga tangkap-tangkapan itu loh kena kena gitu <laughs> jadi aku sampai kesel aku orang melu-melu baru pui terus ayo kamu jalan jadi aku terus kayak kena gitu kamu gantian aku yang suruh ngejar gitu terus ya udah aku kejar nanti aku udah anteng gitu terus kena katanya mate <laughs> lari lagi terus kalau aku nggak mau nggak kamu kamu ya aku nggak tahu sih dia bilang apa tapi seolah-olah dia ngomong kayak gitu nggak ini geliran kamu yang ini yang jaga gitu kamu yang harus ngejar gitu ya udah aku kejar gitu dan kita di sana agak lama Uh, semuanya masih kumpul di situ sampai 
uh, Maria mesenin pizza, mesenin berbagai macam pizza ya kan. Jadi kita stay di sana gak lama sama terus habis itu uh, Mamender pulang duluan karena udah mulai kayak uh, Maria mulai nyetel lagu lagu-lagu yang heboh gitu kan dan Mamender kayak nggak Uh, kayak nggak cocok gitu terus akhirnya mereka pulang duluan jadi kita masih ngumpul di situ ngobrol sampai malam terus akhirnya Ana pulang habis itu Adam dan Felicia anaknya Maria udah mulai ngantuk akhirnya kita juga ikut pulang hari ketujuh hari ketujuh itu hari yang paling menyenangkan karena kita belanja <tuk> belanja sebelum belanja itu kan berangkat terus ngelihat sign rambu gitu itu apa sih artinya jadi agak-agak belajar juga lah sedikit-sedikit rambu lalu lintas lagi belajar sign parkir and that means object means 7 o'clock in the morning to 19 o'clock so 7 in the morning to 7 in the evening it's you have to pay to stand parked here and you pay Monday to Friday it means the first mm. line the next line is a bracket with 11 to 17 mm. and that means you have to pay for parking here on Saturdays mm. and this means Saturday 11 o'clock to 17 o'clock you need to pay other time it's free if you park uh, during the day you need to pay you can I I had just put in another one but that's here you need to fill in which uh, area. Well, uh, it's tax. And oh, on the sign, it four. say taxa four. Ini contoh. Cleaning okay. day. Logo Tea tanda stock. kuning itu adalah. Um, so the cleaning is Tuesday 8 to 16, but mm. just between 1st of November to 15th of May. It is valid. The other day, other Tuesday between June and October, we don't have any clean day. Gak mudeng, guys. Udah. Kita belanja ke IKEA. Yay! Jadi, kalau belanja aja seneng. Cari lemari sih buat aku karena aku kan gak punya lemari ya di sini. Habis itu kita belanja belanja selain nyari lemari. Kita juga belanja apa kebutuhan-kebutuhan, uh, belanja pernak perni Ayo, siapa yang sedang pernak perni Kamu ya, kamu ya, kamu, kamu, kamu. Dan di sini aku bisa naruh karpet di dapur. Maka aku beli karpet di dapur <tuk> untuk dapur. Ya udah dari dari situ, terus datanglah waktu yang paling ditunggu-tunggu satu lagi yaitu membeli kamera baru. <tuk> Evil face. Jadi kita datang ke Media Mart, namanya di situ tuh kayak gudang ya kayak tempatnya elektronik segala macam elektronik bahkan handphone, iPhone pun ada bahkan GoPro atau kamera-kamera lainnya itu di display, di display di situ semuanya di display dan e, untuk kamera-kamera barunya pun di display di situ. Jadi kamu tinggal kalau belanja ya udah ambil boxnya masukin ke keranjang atau bawa langsung ke kasir. Jadi Wow, kayak syurga banget ya kak. Terus aku beli GoPro 7 new baby. Aduh, deg-degan nih. Mau buka ini? Yang katanya adalah gimbal killer. Jadi aku pengen lihat gimana sih. Uh, aku, karena aku kan termasuk orang malu ya. Kalau aku pengen pengen bikin video jalan-jalan di sini. Cuman aku malu kalau bawa bawa kamera besar gitu. Jadi aku pengen Uh, Oke, okay, GoPro kayaknya yang paling pas. Tapi sebelumnya aku selalu gagal bikin video yang bagus kalau pakai GoPro. Nah, 
dengan GoPro 7 ini yang katanya gimbal killer, yang katanya stabilizernya oke okay banget, aku pengen nyoba. Semoga aja nggak goyang ya dan hasilnya bagus. Nanti ditunggu. Aku jalan-jalan mau pakai GoPro aja gitu. Jadi habis dari belanja itu kita pulang. Dan begitulah akhir dari cerita 7 hari pertamaku di Swedia. Ya, berarti kesimpulannya adalah 1 sampai 3 hari pertama itu kayak shock berat gitu kayak what have I done to my life? Halo, aku mau pergi Jadi begitulah tujuh hariku di Swedia Di Stockholm, tepatnya di kota Stockholm Kalau misalnya kira-kira hmm, menarik gak sih video kayak gini gitu Kan saya ceritanya mau mencoba jadi youtuber gitu ya kan Kira-kira uh, apa sih yang kira-kira kalian tertarik gak sih um, cerita atau kehidupan yang ada di Stockholm buat warga lokal Indonesia yang deso kayak aku gini gimana cara menghadapinya terus kalau kalian juga punya ide kira-kira apa sih yang pengen diketahui dari Stockholm ini atau di Swedia ini monggo silahkan monggo sekecak akan di like di subscribe terus di share karo tanggane karo sedulure karo sopo sopo wae Siapa tahu mereka tertarik. Thank you, Matersuan. Dadah, aku mau pergi.